Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à l'émission Rencontre. Euh, Aujourd'hui, j'ai le plaisir de rencontrer Thérèse Sheffield. Bonjour Thérèse. Salut Karine. Euh, C'est spécial aujourd'hui parce que, euh, bon, on va faire une rencontre comme à l'image des autres émissions, mais Thérèse, tu prends le relais de l'émission Rencontre. Oui. Oui, exact. <rire> Et là, tu es arrivée dans le studio, les genoux en castagnette Oui, 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 euh, je suis nerveuse. On te sort de ta zone de confort, oui, un mais peu. tu es prête à relever le défi. Ah oh, oui, définitivement. Les défis, euh, j'adore ça. Mais euh, j'avoue que la première fois, ça va être euh, quelque chose. Ben moi, je ne suis pas inquiète, c'est drôle. Mais je n'ai pas pensé. On s'est rencontrés oui. euh, avant, puis euh, moi, j'avais une idée qui se joignent pas mal à ce qui existait déjà avec l'émission Rencontre. Oui. Mais je n'ai jamais... Il y a, mon idée, ce n'était pas du tout <rire> d'animer une émission, mais il y a, non, je suis contente. Et là, euh, ben, on, va commencer, on va faire une pratique générale. On va okay. faire une rencontre avec toi. Okay. Donc, euh, on va euh, explorer un petit peu ça a été quoi ta vie, euh, puis euh, le parcours de la jeune fille du Missouri jusqu'à Thetford Mines et... Par la suite, ben, euh, je veux dire, on va explorer euh, des rencontres que tu as faites dans ton parcours aussi euh, à, à Ted Minds. Mais on va commencer par ton enfance. Mon enfance. Oui. Mais je suis ah. enfant unique. Oh. Okay. Euh, oui, je suis née aux États-Unis, euh, dans l'État de Kansas. Euh, Kansas. Oh, il, y a euh... deux, il y a deux, euh, il y a deux Kansas City. Il y a Kansas City dans l'État de Kansas et il y a le Kansas City dans l'État de Missouri. Donc, je suis née à Kansas City, Kansas, mais euh, j'ai grandi dans l'État de Missouri. Moi, une des premières questions que je t'ai posées, est-ce que c'est dans le, le fameux Bible Belt? Moi, moi, pour moi... Euh, euh, Missouri, euh, dans la co confédération et tout ça. Moi, Kansas City, c'est au nord, <rire> heureusement. Puis toujours dans ma tête, j'étais content que c'était au nord, à peu près vis-à-vis -à, -vis à Saint Louis. Moi, le sud, là, non. Donc moi, pour moi, c'est en haut, c'était en dehors. Et pourtant, si on lit sur l'État du Missouri, ça a été un État esclavagiste, mais qui ne s'est pas joint à la confédération. Con confédération, pas, pas vraiment, non. Non, c'est ça, dans, dans la fameuse guerre civile. Là, exact. Euh, qui a, euh, et donc, qui a fait pour... l'objet de tant de films et de romans. C'est hein? ça. Mais moi, j'étais euh, toujours contente parce que moi, je ne voulais rien savoir du Sud. Euh, évidemment, j'ai euh, grandi durant le temps euh, de période de ségrégation. Oui, c'est ça. Que tu à, même aussi. à Missouri. Euh, donc, euh, c'est sûr que moi, <rire> non, le Mais Sud. Mais c'était quoi la ségrégation? Euh... Mais ségrégation, dans le temps, pour moi, euh, euh, je, je raconte, par exemple, euh, une anecdote. Euh, il y a une fameuse euh, parade, de uh, Shriners Parade, et chaque fois qu'on allait, ma mère et moi, on prenait l'autobus et tout ça, elle demandait tout le temps, au moins quatre, cinq fois, « Es-tu allée aux toilettes? <rire> » Et, ben, oui, mais si tu es jeune, oui, je suis allée. Ben, euh, oui. Mais tu prends l'autobus parce qu'il fallait arriver très tôt pour avoir une place et mm -hmm. tout ça. Et il y a une année, j'ai dit, « Maman, je vais aller aux toilettes. Ah. » Une fois rendue là. Mais elle, ce qu'elle savait, puis moi, je ne savais pas, c'est qu'il n'y avait pas de toilettes pour les Noirs euh, au centre-ville. Ah bon? Donc, euh, on est allé dans une ruelle entre les édifices et elle, elle se plaçait devant moi pour que... Je Alors, il y besoins. avait des salles de bain ou des toilettes pour les noirs et pour les Oui, blancs. mais moi, je ne suis jamais allée dans une toilette au centre-ville à cette époque euh, pour les noirs. Je pas. pas. Il y avait aussi les, euh, les places pour manger pour les noirs, debout, comptoir, mais tu ne pouvais pas pour longtemps euh, s'asseoir. Okay. Ah bon? Euh, puis, dans les autobus, j'imagine qu'il y avait des Dans les autobus, non, non, je ne me souviens pas. Dans les autobus, c'était correct. Euh, aussi, ce qui est peut-être surprenant, ma mère était, euh, était enseignante dans le, le système public. Oui. Donc, de maternelle jusqu'à euh, deuxième année, euh, j'étais euh, à l'école publique. Euh, troisième année, l'école de la paroisse. Sauf que c'était l'école pour les Noirs, parce que l'autre école qui était plus proche en réalité, euh, ils ne m'acceptaient pas. 
Parce que c'était une école pour les Blancs? Oui. Ah, on bon. pouvait aller à l'église pour euh, les services d'adoration, quelque chose, mais pas, pas plus, si vous voulez pas. Donc, ma mère, que je trouve aujourd'hui qui était incroyable, elle, elle a réussi euh, que je sois acceptée dans une école privée. Ah bon? Euh, donc, de Alors, quatrième année euh, à oui. deuxième année, j'étais euh, probablement la, la meilleure. Mais euh, tu me disais aussi que toi, tu étais enfant unique, mais que ton, ton papa n'était pas là. Tu non, 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 mère, je restais avec ma mère puis ma grand-mère. Oui. oui. Et est-ce que ta grand-mère était enseignante aussi? Non, ma grand-mère, elle n'avait pas d'éducation. Euh, elle est allée, je pense, jusqu'à cinquième année, mais elle avait une écriture qui était de toute beauté. Et elle lisait tout. Elle lisait tous les euh, journaux, euh, les revues, tout. Mais elle n'avait pas d'éducation. Mais l'éducation, ce n'est pas toujours à l'école que ça se passe. Non, mais pour, tu peux comprendre que dans, chez nous, oui. l'éducation était primordiale. Okay. C'était tout le temps, euh, fille, euh, l'éducation est importante. Euh, l'éducation, euh, puis toujours, ma mère, elle disait, tu ne peux pas être juste égal. Il faut que tu sois supérieur. Parce que tu es noir. Mais autrement, tu, euh, il, faut, il faut que tu travailles plus, plus fort pour être accepté. Autrement, non. Et exemple, même si je ne le croyais pas, mais euh, j'étais souvent le, la seule noire, puis la première oui, noire. Oui, bien, bien, quand on a discuté, c'est souvent, tu as, as souvent été la, la, seule de ah, couleur, oui. la seule personne de couleur. Mais à l'école, c'était, à l'école, c'est sûr que c'était ça, mais euh, je suis des cours de danse euh, longtemps, et à Kansas City, il y a, il y a The Starlight Theater, c'est un euh, théâtre euh, ciel ouvert, oui. à peu près 6 000 personnes qui font les, euh, les musicales, puis euh, toutes les vedettes. Oui, mais, ils ont euh, pas hein? Oh oui, mais pas... Euh, <rire> non, mais là, euh, janvier, février, mars, non, ça recommence comme au mois d'avril okay. ou quelque chose. <rire> ça, c'est pas une idée, ça. <rire> euh, mais euh, j'ai fait euh, les auditions. Oui pour un spectacle que je savais que c'était bien. Les auditions sont... Euh, c'est quelque chose. Tu pratiques, tu pratiques, tu pratiques, puis après ça, tu as une ligne euh, peut-être de 10 et ils sélectionnent. Oui. Et moi, je me plaçais peut-être dans le 7e, 8e pour être sûr que je l'avais. Je savais que je, je l'avais à l'affaire. On fait la danse et tout ça, puis ils font tout, 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 tout. Puis c'était pas moi, mais il dit, viens. Et euh, je suis allée. Pour entendre, oui, tu étais excellent, mais euh, c'est parce que il faut que tu danses avec un blanc. Et donc, on ne peut pas t'accepter. Ah. Et je veux dire que ce n'est pas une danse collée, là, c'est une non. danse, là. Donc, aujourd'hui, quand je regarde la télévision et je vois toutes les annonces à la télévision où il y a des couples euh, inter euh, Mix, mixtes oui. et tout ça, je dis, ah, oh, OK, oui, ben, ça... On... Fort heureusement. Ça, ça, oui, oui, oui. Il y a encore des problèmes, mais au moins, ça s'est changé. Donc, euh, tu as été à l'école privée pendant ce qu'on appelle le primaire et le secondaire, à peu près? Oui, oui, oui. J'ai commencé en quatrième année jusqu'à euh, douzième. Jusqu'à sixième année, il n'y avait pas d'autres euh, Noirs. C'était vraiment l'école où tu as la fille de sénateur, la fille des de présidents. Oh. Euh, Et comment ta mère avait un salaire d'enseignant de réseau public? Euh... Aucune idée comment ça coûtait euh, 100 dollars par session. Aujourd'hui, peut-être que ça ne semble pas, mais pour elle, c'était vraiment euh, quelque chose. Mais oui. Euh, avec tous les autres, euh, des fois, les activités, des fois, elle ne pouvait pas euh, payer pour que je participe dans d'autres activités. Euh, mais euh, les religieuses étaient euh, très accueillantes. Puis ils ont dit... Euh, oh, c'est dans une, dans une école catholique euh, ah, oui, oui, oui. américaine. Oui, oui, oui. oui, oui. Oh. Avec les religieuses. Oui. Ça devait être très, très discipliné. Hein? Mm -hmm. Cet uniforme et tout. Il y a les oh, l'uniforme. Oui, 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 oui. De... Tu, tu, toujours. Tu, toujours que c'était euh, finalement que c'était euh, positif pour moi parce que je n'étais pas obligée de choisir le linge tous les jours pour euh, tout ça. Oui. Le, 
le mois de septembre, il n'y avait pas d'uniforme, ni ah bon? le mois de mai. Ah bon? Mais après ça, c'était euh, uniforme, donc c'était excellent. On avait tous le, le même jeu et tout ouais. ça. Donc c'était bien parce que, euh, non, des fois, je ne pas tout à fait. <rire> <rire> Mais quand est-ce, vers quel âge tu as commencé à ressentir la ségrégation? Mais... Ou... C'était la vie normale. Oui. C'était ça. ça. Je vivais dans une communauté. C'est sûr que euh, c'était les quartiers. Étaient, étaient... Mais quand j'étais jeune, le quartier était noir. Quand on a déménagé à Missouri, oui. je me souviens très bien que, la, que le quartier et la rue étaient un peu mixtes. Ah. Mais tranquillement, les, les Blancs sont partis, sont partis, sont partis. Donc, c'est sûr que c'était les Noirs qui, euh, qui sont euh, rentrés. Donc, euh, on parle, dans le fond, c'était comme normal pour toi. Alors, il n'y avait pas lieu... De... Oui, je, je vivais dans deux mondes. Ben, c'était... Euh, on parle je... de la résilience des enfants dans ce temps-là. <rire> oui, mais c'était pas... Je sais pas, c'était, je voulais pas mettre ça pire, c'était ça. C'était comme ça, ça et ouais. ça finissait là. Oui, oui. Donc, le secondaire aussi, l'équivalent du secondaire, on parle de deuxième, on parle de high school aux États-Unis. High school, c'est euh, de 9 à 12. C'est ça, c'est de la 9e à la 9e, 12e année. Euh, 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 douzième année, oui. Et puis, par la suite, on va au college. Euh, mais c'est à l'université où, euh, moi, euh, je suis allée à ce qu'on appelle junior college. Donc, si tu fais deux ans, oui. c'est un peu comme cégep. Oui. Donc, deux ans, puis après ça, tu peux faire les, euh, les autres deux ans, parce que c'est quatre ans en général. Mais les autres deux ans, euh, j'ai changé pour l'université. Et puis, à l'université, tu t'es inscrite en, en enseignement de la... De, de... Mais, en anglais, on dit le language art, hein? Language arts. Euh, je voulais... Que, mon idée, c'était d'enseigner euh, l'anglais. Oui. Mais euh, à un moment donné, euh, je trouvais ça plate. <rire> il n'y avait, avait pas de défi. Euh, à l'école euh, élémentaire et, et secondaire, on avait des cours de français. Ah! Euh, ouais. des Mais des cours, cours de, de français aux États-Unis? Oui, oui, oui. Ah, on bon. avait allé à, 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 à l'école où j'étais. Mais à maintenant, ils n'en donnent plus. Ils donnent des cours d'espagnol. De, D'espagnol, mais peut-être qu'il y en a. Mais nous autres, on avait les cours euh, au, euh, el, en élémentaire. On avait les cours euh, de français. Au secondaire, on avait français et espagnol. Ah bon? Et euh, je ne peux pas dire que je m'ai forcé beaucoup. <rire> mais <rire> bon, en tout cas, j'avais un ami... <rire> non, j'avais une amie qui était espagnole, donc c'était juste... <rire> mais rendu à l'université, euh, j'avais pris un cours de français, mais je ne l'aimais pas parce que c'était juste la traduction. On ne parlait jamais. Puis à un moment donné, je dis, il me semble que peut faire d'autres choses. Donc, j'ai transféré à un euh, collège euh, privé aussi. C'est l'histoire euh, de ta vie. <rire> oui, oui. L'école privée. <rire> ah, ouais. Et là, euh, le, le, le chef de département, on peut dire, euh, c'est une religieuse encore, mais euh, elle venait de Grenoble. Euh, donc, c'était juste en français, mm -hmm. qui était un choc, puis euh, assez difficile, parce que la première fois qu'elle a prononcé mon nom, je ne savais même pas qu'elle me parlait. Bonjour, ouais. Thérèse. 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 Oui. <rire> Puis moi, j'étais là comme... Puis ton nom, c'est Thérèse, n'est-ce pas? Ah oh, oui, c'est moi. <rire> Mais elle était très euh, compréhensive puis encourageante. Et euh, j'ai continué, puis c'est pourquoi je suis allée à Laval. Oui, l'Université Laval. Oui, durant l'été. Oui, c'était... La vingtaine? Euh, oui, oui, c'est ça, 20. Euh, parce qu'il restait encore un an. Donc, je suis allée avec deux autres amis pour euh, la session d'immersion. Euh, en, français. En, en français. Mais là, c'est dans le cadre de ton baccalauréat en, oui, oui, en oui. enseignement Oui, parce qu'elle, elle suggérait, euh, euh, le chef de département, qu'elle, elle avait euh, fait son doctorat à Laval. Ah bon? Et donc, elle a encouragé les étudiants d'y aller parce qu'elle a dit, au moins, ça, ça, ça va vous aider. D'apprendre le français du Québec. 
<rire> oui. <rire> Mais encore là, pour moi, c'était le voyage. Oui, oui, ok. C'était plus que. Oui, oui, oui. C'était ça, donc. Euh... En tout cas, c'était moi, c'est de quitter. À, à Québec? C'était pendant l'été, hein? Oui, oui, oui. oui. C'était excellent, mais c'est là que j'ai rencontré mon futur mari. Ah. Yeah. Là, parce que lui, il travaillait au Lab de Langue. On dit qu'il prend mari, prend pays. Exact. <rire> et donc, je euh, sais pas, on s'est vu et tout ça. Il est venu à Noël chez moi. Oh, on s'est fiancé. Oh, Puis on s'est marié, ouais, et on s'est marié il y a le mois de juin après. Donc, Mais euh... lui, il avait déjà euh, accepté un poste à Tetford. Alors toi, tu as rencontré ton mari dans un, dans un cours d'été, et puis un an plus tard, vous étiez mariés. Mm -hmm. <rire> ça a été vite. Oui, oui, oui. Ouais. <rire> on s'est communiqué comme. Comme Par ça. lettre, à l'époque, ouais. hein, il n'y avait pas Internet? Non, 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 les, non, non, non. Les communications les, téléphoniques n'étaient pas celles qu'elles sont aujourd'hui. Par non. lettre. Ouais. Alors, vous ouais. vous êtes courtisé euh, par écrit. Puis lui, euh, c'est ça, il a été engagé par le, le collège. Oui. Le collège, tu pas le cégep Non, ce n'était pas. Le collège de Tetford Mines. C'est ça. Et là, Thérèse est arrivée à Tetford Mines au début de la vingtaine. Oui. Un choc. Oui. Surtout quand on est... On a quitté Kansas City mm -hmm. Parce en, que en une voiture. Grande ville, hein? Oui, euh, aujourd'hui je pense que c'est presque la ville est presque 500 000, mais quand tu englobes tout, c'est un million, c'est plus. Donc même à cette époque-là, c'était. À l'époque là, c'était au plus de 100 000 habitants. Oh, oui, 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 oui. Donc oui, oui. Euh, arrivé ici, tu arrives euh, en campagne, non. toi là. là. Puis on est on est quitté, puis euh, en auto oui. euh, jusqu'ici, oh. puis on traverse la frontière à Jackman, puis tout est en français, je ne comprenais absolument rien. Oh. Absolument zéro, puis euh, sur la radio, je, mm -hmm. je dis, voyons donc. Puis là, on arrive à Tetford, euh, sur, euh, aujourd'hui, boulevard Frontenac, et on passe devant Motel Tetford, le motel qui porte le nom de la ville. Et Ça existe plus, ça, là, là. Mais là, c'est quoi? C'est à l'entrée euh, de la ville, le petit mo motel, là, euh, en tout cas, mais tu le vois, puis tu es déjà passé, puis tu te demandes, qu'est-ce que c'est ça? <rire> puis là, tu arrives, puis le, euh, le centre d'achat, Saint-Noël, qui est dans le creux. Oui. Puis <rire> mon mari a dit, ça, c'est le centre d'achat, <rire> puis il fait, oh, oh, oh. <rire> On a eu un instant panique. <rire> Puis là, tu prends la rue principale. Notre-Dame. Oui. Et si tu fais un clin d'œil, tu es déjà rendu à la fin. Donc, c'était un choc. C'était oui. vraiment... Et euh... puis, il y avait la, la, la barrière de la langue aussi au début. Là. La, la langue, parce que la prononciation, même le, même le vocabulaire, oui. dans certains sens, c'était pas la même chose. Donc, c'était... Euh... C'était toute une adaptation, mais heureusement, j'avais un travail, un emploi quand ah. je suis arrivée, parce ah bon. que lui avait travaillé pour que j'aille de quoi. Alors. Et donc, j'ai enseigné à Albert Carrier la première année. En anglais? L'anglais langue seconde? Ah, oui, anglais langue seconde. Et là, tu rentrais dans tes classes et tu n'étais pas capable de communiquer ou à peu près pas avec tes étudiants? C'était un cours d'anglais. Oui. Donc, <rire> c'est sûr que je me suis préparée. OK de donner une introduction qui en était français, en anglais. Non, en anglais, en anglais mais lentement. Je pensais qu'ils sont au secondaire, donc... Non, à l'époque, c'était pas ça. la connaissance n'était pas là. Je, euh, je parlais très lentement. Je parlais de moi, je, les choses. Puis à la fin, j'ai demandé s'il y avait des questions. Puis c'était juste... On te regardait avec des ouais. grands yeux puis comme là, ça. Puis là, il y a une fille qui a dit, on n'a jamais compris. Oh, hein? ouais. Et moi, j'essaie d'analyser c'était quoi le « j'ai compris oh, », mon Dieu. Oh, c'était… Euh... Ça a été difficile. Oh, non, c'était un choc, mais c'était difficile. Mais j'étais puis... jeune, puis c'est correct, j'étais prête, j'ai dit « OK, je vais… Euh... » Et il n'y avait pas beaucoup de couleurs non plus à Ted Fun Minds dans ces années-là? Non. Euh, je dirais qu'il y avait trois familles. Oui. Euh, les hommes travaillaient au cégep, les gens poils, les Théus, puis les, les, euh, oui. les Augustes okay. étaient au cégep. Il oui. euh, y avait les immigrants, mais pas les... Il euh, y avait des Polonais, il y avait bien des, des, des gens. C'était pas mais des pas, gens de couleur. Euh, C'est ça. Euh, donc, euh, 
il y avait Napki dans le temps d'Égypte. Je sais que c'était la période où il y avait Mansour. Mais euh, non, euh, c'est à peu près comme, euh, les, comme les, les... Oui, <rire> mais, mais c'est comme les dompes, la mienne. Tout était comme une couleur, oui, gris oui. et blanc. Il <rire> n'y avait pas beaucoup... Euh... Mais, et puis tes enfants, tu les as eus assez rapidement aussi, je crois. Hein? Oui, oui, parce que j'ai enseigné juste une année à Albert Carrier parce que euh, je suis tombée enceinte tout de suite. Et j'ai eu mon fils un an, dix jours après. Donc, il y a juste un an, des jours entre les deux euh, le premiers. Entre Donc, le moment que tu es arrivé et le, la naissance du premier enfant, il y a un an environ. Euh, oui, 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 parce que je suis arrivée au mois, mois d'août, puis euh, Leslie est née au, au mois de juillet. Puis il y a Chris euh, au mois de juillet, <rire> un an des jours, après, oui, tout de suite ensuite... après. Donc, je n'ai pas travaillé pour ces, ces années-là. Puis quand j'ai recommencé, mais il y, a, il y avait un poste qui était au cégep. Au cégep. Tu as enseigné combien d'années au cégep? Euh, 33. 33 ans. Parce que, euh, comme je te disais tout à l'heure, moi, dans le centre communautaire ici, ou euh, même euh, à l'occasion quand je dis Ah, Thérèse Sheffield va venir animer à la télévision », j'ai eu beaucoup de commentaires. Euh, ah Positive. oui, elle m'a Positive, en anglais. Okay. Ben oui. <rire> en fait, on a dit que c'était une enseignante exigeante. Oui. Ça, c'est juste, ça ne me dérange pas du tout. <rire> oui, c'est vrai. Mais... Euh, exigeante, mais euh, je dirais euh, juste, euh, quelqu'un qui voulait euh, apprendre, j'ai une patience extraordinaire. Mais moi, je voyais, je savais c'était quoi l'importance de l'anglais, que quand tu es là, à l'école, tu ne réalises pas. Donc, donne-moi ton 100%. On ne réalisait pas non plus dans la région ici ou au Québec quand tu as commencé à enseigner, hein? Non, parce que ça, je me souviens, euh, quand j'allais à l'école, nous, on a commencé à apprendre l'anglais en quatrième année. Oui. Mes enfants ont commencé en première année. Là. On, on, on sait... Puis encore, les programmes d'immersion ne sont pas au Québec, ce qu'ils sont dans les autres provinces Alors, canadiennes ça, non plus. Là. Mais euh, je sais que souvent, surtout au cégep, euh, j'ai eu des étudiants, soit si c'était en sciences pures, ils s'étaient plus intéressés par le cotère, donc euh, d'avoir les bonnes notes dans les autres matières, puis en autant qu'on passe en anglais. Aussi, c'était euh, dans les, euh, les techniques. Je sais qu'il y a des étudiants qui m'ont dit, mais là, moi, j'ai fait ça, je n'aurais pas besoin d'anglais. Puis j'ai essayé d'expliquer ah. que peut-être toi, tu penses non, mais j'ai dit la compagnie pour tu laquelle tu engager. travailles, les autres, oui, parce qu'un jour, probablement, ils vont être en expansion. Puis il y a un qui est revenu me dire que parce que son anglais était assez bon, mais il était placé en charge de. Puis après ça, il a commencé à voyager pour la compagnie. Ah, Donc, il a dit, « Ah, tu avais, tu avais, avais raison. raison. » J'ai dit, oh, « Oui, je sais. <rire> » <rire> Et tu continues d'enseigner. Oui, c'est oui, oui. pas quelque chose qui... Non, que ça c'est... Hein? Non, ma mère était enseignante, puis c'est comme si c'est dans mon... C'est dans son ADN, comme oui, on dit. Oui, hein? oui, ça? oui. Et aujourd'hui, tu enseignes euh, peut-être un peu plus aux adultes? Oui, oui, oui. Je donne euh, un cours euh, anglais de voyage euh, à ITAT. C'est un cours que oui. j'ai bâti. Puis euh, oui, ça, ça va très, très bien. Il y a différents, euh, différents niveaux, au moins quatre euh, niveaux différents. Et les gens sont intéressés à l'apprendre, l'anglais? Oui, oui, oui. Mais euh, moi, je dis pour les retraités surtout, oui. euh, c'est quoi qui est important? C'est quand l'anglais, quand ils voyagent. Donc, tout de suite, euh, ils voient le, la nécessité, euh, l'importance, puis la façon que j'ai parti le cours, mais euh, tout est pertinent. Pour Donc, voyager. Euh, oui. Aujourd'hui, tes enfants sont grands? Oui. Euh, ta fille est toujours à Tedford Mind, je crois. Euh, ma, ma fille aînée est, est de retour à, à Tedford. Euh, mes deux filles étaient à Vancouver longtemps. Puis, ah euh, oui, okay. euh, Là, elle, elle est de retour. Elle enseigne à l'école Saint-Patrick présentement. Au, euh, à l'école anglaise? Oui. Et il y en a deux qui se promènent? Euh, oui, définitivement, tu, tu peux dire ça, il se promène. Euh, euh, le deuxième, Chris, est à Québec, mais euh, il est en, en militaire, il est dans l'armée. Il est de retour euh, euh, au Québec. Québec. Euh, mais euh, oui, des fois, on ne sait pas où il est rendu. <rire> il peut et... être n'importe où. Et puis, il y a l'autre, mais elle travaille pour Air Transat, elle est à, à Montréal. Alors, euh, tu es arrivé en quelle année à Bedford Mines? À 69. Depuis 69, tu as vécu ici, tu as eu tes enfants ici. Euh, il nous reste une minute. Euh, 
Ah oh oui? Oui. Hein? OK. Ben, ben oui, c'est ça que je te disais, ça va vite, les émissions. Oui, OK. Le bilan de tes années euh, à Tetford Minds, qu'est-ce que tu pourrais dire de, de ta vie ici? Euh, ah, mais c'est que... extraordinaire. Ta vie, c'est ce que tu... c'est toi qui crée. Qui... Moi, Tetford, c'est ma ville. Euh, maintenant, je suis très contente ici. Je trouve que c'est euh, extraordinaire. Je vois un développement. Je vois le, le changement. C'est pourquoi je voulais faire... J'ai accepté de faire l'émission parce que Tetford a changé tellement dans tous les sens. Et donc, euh, moi, moi j'aime beaucoup la ville. Je suis une fille de grande ville, mais... Tu es une fille je... aujourd'hui, tu es une fille de Tetford. Oui, oui, oui. Bien, merci beaucoup, Thérèse, d'avoir accepté la, la mission d'animer <rire> <Oui. rire> l'émission Rencontre. Et quant à vous, mesdames et messieurs, on vous euh, donne rendez-vous la semaine prochaine.